日本自卫队一架美制无人机意外丢失，紧接着中国军机却出现在日本海域附近，这说明了什么？解放军此举又有何意义？日本读卖新闻十一月二十四号报道，当地时间二十三号晚八时。日本一架陆上自卫队扫描因无人侦察机在鹿儿岛县种子岛附近丢失信号，下落不明。据获悉，这架扫描因无人机还是美国提供给日本自卫队的。报道称，该无人侦察机正在进行飞行训练。该失踪无人侦察机全长一点七三米，翼展三点一一米，重一十三点一千克，二点五马力的单缸双冲程的发动机，最大飞行时速可以达到一百四十八千米每小时的亚音速级别。日本陆上自卫队称，目前还未收到无人侦察机坠落或者有目击者的信息。当时得到天气对飞机也没有影响。日本陆上自卫队会继续搜索无人机下落。按理说，在没有丢失信号的情况下，可以通过回放飞行记录查看无人侦察机的飞行轨迹，再结合当时实际的飞行环境，可以轻松地找到失踪的无人机。有专业人士分析，信号丢失很有可能跟电子干扰有关，因为扫描鹰是一款由美国波音公司与鹰图西公司联合开发的舰载型小型无人侦察机，配备了天沟系统，可以利用一根悬在约十六米高的杆子上的绳索回收无人机。一般情况下不会存在突然丢失的情况。然而就在无人机意外走丢后不久，日本海上自卫队并无暇顾及此事，因为中国两架军机突然现身攻国海峡。日本方面也是警报声四起。同一天，根据日本防卫省统合幕僚监部通报，两架中国解放军运九特种飞机穿越公国海峡，日本海上自卫队紧急出动战斗机进行应对。而这次，这已经是本月第三次解放军飞机穿越公国海峡飞行。十一月一号到二号，两架解放军运九反潜巡逻机穿越公国海峡飞行。与此前解放军军机长线渗台南空域不同的是，台媒观察到。运八反潜巡逻机已经连续两天进入台东南空域。此外，日本统合幕僚监部也一连两天公布解放军军机飞越公国海峡。第二次在十一月十九号，中国国防部和俄罗斯联邦国防部联合宣布，中国与俄罗斯两国空军为亚太地区组织实施联合空中战略巡航。中国派出了两架轰六 K 飞机与俄罗斯出动的两架图九五 MC 飞机组成了联合编队，到位于日本海、东海有关空域组织联合巡航。俄罗斯国防部绍伊古当天向总统普京汇报了此次联合巡航的情况。俄总统新闻秘书长佩斯科夫透露，根据报告，俄罗斯空天军的苏三五 S A 战机为军机进行了护航。此次巡航飞行时间超过十小时。日本航空自卫队出动了 F 幺六和 F 幺。五战机对联合编队进行了跟踪监视，在十一月二十四号第三次的穿越公国海峡中，日本海上自卫队派出的应对军机清晰地拍摄到了解放军飞机飞行时的画面，包括机身侧面的机灰以及垂尾上的飞机编号。早前，日本海上自卫队就做出了新的调整，宣布将减少空中、东海等海域应对中国军机的紧急升空次数。很明显，日本对于中国军机出现在日本周边次数与日俱增的现象，已经有些无暇顾及，难以应对。其实，早在二零一三年开始，中国北海舰队就开始了穿越公国海峡，从近海训练走向太平洋的远海训练。此后，中国海空军的训练经常穿越该海道。那么，中国海空军为何频繁地在公国海峡训练？公国海峡又有着怎么样的地理环境呢？公古海峡是琉球群岛的公古岛与冲绳岛之间的一条航道，所以也被称为公古冲绳公海水道。最狭处在公古岛与九米岛之间，为一百一十三海里，也就是二百零九公里；最宽处在公古岛与冲绳岛南端，为一百四十五海里，大约两百六十公里。中部平均一百零五海里之宽是国际海道。海峡非常宽，是台湾海峡的两倍，比海南岛与西沙群岛之间的距离还要宽。值得注意的是，公国海峡正好位于第一岛链，这也是解放军频繁穿越公国海峡的原因。所谓岛链，它既有地理含义，又有政治军事含义。上世纪五十年代，美国国务卿提出了岛链战略，此战略是用于围堵亚洲大陆，对亚洲大陆各国形成威慑之势。美国著名的军事专家道格拉斯·麦克阿瑟将军，甚至把第一。岛链称为不沉的航空母舰。第一岛链距离中国仅有一百六十公里，从这里能够向整个中国大陆东部沿海地区投射力量。同时，以关岛为核心，有日本的小笠原群岛、硫磺列岛和美国的马里亚纳群岛等岛屿，组成了针对亚洲大陆的第二岛链。
，岛链是冷战时期东西方对抗的产物。“岛链”一词最初是以美国为首的西方国家在二战后为扼杀、封锁当时的苏联和中国等社会主义国家，利用西太平洋海域中的一些特殊群岛的战略地理位置而提出来。美国在亚太地区部署重兵，意欲精心构筑一条以美军在太平洋海域上的一线基地为基轴。以日本、韩国、冲绳、关岛等基地和设施为核心的太平洋多重锁链，来围堵亚洲大陆，企图扼住亚洲大陆的脖子，扼杀新生的社会主义国家。我们知道了中国海峡的地理意义，也分析了岛链战略的军事意义。中国海空军不断地在太平洋海域穿越中国海峡进行海上训练的目的是为了突破第一岛链。那么中国为什么要突破第一岛链呢？绝对一点，中国为什么必须突破第一岛链？中国周边国家韩国、日本驻扎了将近两百个军事基地，这无疑是在家门口挥舞屠刀。同时，岛链是对于中国航运能力上的一大考验，涉及到中国领土安全和经济发展问题，全球化发展、一带一路建设都离不开海域。在今天世界经济一体化不断加深的今天，海运途径至关重要。如果不突破第一岛链，海生运输的封锁限制了中国国际贸易的物资交流，特别是对石油命脉的控制，就像一条看不见的绞索，制约着中国经济发展，威胁着中国的领土安全。近年来，中国海空力量得到快速发展，中国第一艘航空母舰辽宁号也多次经过中国海峡。而中国经常性的在太平洋附近海域进行海上训练，不断的出动海空军力穿越海峡，让日本颇为不安，反应颇大。日本防卫队直指中国海空军用飞机和航母穿越日本岛屿附近，是在蓄意制造威胁。二零一七年三月三十号，中国国防部记者会上。发言人吴谦就对日本这次针对中国海军正常军事训练的毫无根据的臆测做出回应。发言说道：“日方总是喜欢炒作中国军队正当合法的训练活动，这主要是心态没有调整好，心病还没治好。也许是因为中国军舰过中国海峡过少了，那么今后我们多过几次，日方习惯了也就好了。”四年前的话一语成谶。中国近年来军事行动越加频繁，而日本海上自卫队也只能在旁默默拍照，被中国网友直呼“中国御用摄影师”。不管日本习不习惯，中国已然崛起为世界大国，中国的军事力量也逐渐跨入世界先列